एवरीवन वेलकम टू दी कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी आज की क्लास में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस टॉपिक हम लोग कवर करेंगे क्लास इलेवेंथ आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन करेंगे ठीक है ना पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसको पहले समझ लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक क्या है इसको बाद में देखेंगे पहले हम इसमें देखते हैं एक क्या है तो पहले बात करें हम एक जैसे देखो टू एक्स इस तरह का लिख के मिलता है कहीं के पर देखा प्लस और कहीं पर आपको टू एक्स प्लस थ्री x प्लस वाई इज कॉस टू टू इस तरह का मिलेगा ठीक है ना देखो तो ये जिसमें इक्वल का साइन नहीं होता है वो होता है एक्सप्रेशन क्या होता है वो एक्सप्रेशन देखो जिस अगर जिसमें इक्वल का साइन मिल गया बराबर के उसर जीरो हो या टू हो या वन हो फोर हो उससे कोई मतलब नहीं है अगर एक क्वेश्चन मिल गया तो ये होता है आपके इक्वल का साइन मिल गया तो ये हो जाएगा एक ये क्या हो जाएगा एक ठीक है ना अब इधर देख लो टू साइन एक्स प्लस वन बराबर जीरो टेन x बराबर रूट थ्री उसके बाद कॉस x माइनस वन बाय रूट टू इज कॉस टू जीरो ये सब भी क्या है इक्वेशन है मतलब क्या है बराबर है तो ये भी क्या हो जाएगा इक्वेशन हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा इक्वेशन हो जाएगा अब बात करो देखो जिसमें x और y z ये सब रहे तो ये होता है अलजबरिक इक्वेशन ये क्या होता है अलजबरिक इक्वेशन ये होता है अलजबरिक जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा या कॉसेक थीटा मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन इसको क्या बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन मतलब एन इक्वेशन विच विच इन्वॉल्व ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्लियर है चलो जब इक्वेशन होगा तो उसका सोल्यूशन भी होगा तो अब यहाँ पर देखते हैं सोल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या है सोल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन टी मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस देखो ठीक है इसमें क्या लिखेंगे हम लोग मतलब एंगल जो भी एंगल इसको सेटिस्फाई करेगा एंगल मतलब क्या है एक्स है या थीटा है या वाई है जो भी हो जो एंगल इसको सेटिस्फाई करेगा वो इस इक्वेशन का क्या कहलाएगा सॉल्यूशन कहलाएगा तो यहाँ पर क्या लिखोगे द एन नॉन एंगल विच सेटिस्फाई गिवेन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन आर कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन ठीक है ना चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग जनरल सॉल्यूशन क्या देखते हैं हम लोग जनरल सॉल्यूशन ऑफ कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन मतलब ऑल पॉसिबल वैल्यू कितना ऑल पॉसिबल वैल्यूज वैल्यूज ऑफ कौन सा अननोन एंगल अननोन एंगल्स एंगल्स विच सेटिस्फाई गिवेन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन आर कॉल्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन मतलब देखो इस वाले में जितना भी मतलब ये रहेगा ना इक्वेशन रहेगा जितना भी एक्स का वैल्यू होगा वो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा वो क्या हो जाएगा जित जो भी पॉसिबल वैल्यू होगा वही क्या कहलाएगा जनरल सोल्यूशन कहलाएगा ठीक है ना क्लियर है चलो अब बात करते हैं इसमें कि सर इसमें देखो इस सब का क्या होता है एक्स का जो वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर इसको सेटिस्फाई करेगा इसका ये सोल्यूशन हो गया सेम एज हेयर यहाँ पर जो एंगल एक्स है वही इसको सेटिस्फाई कर देगा इसका ये क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में है कॉस एक्स बराबर माइनस वन बाई रूट टू इसको उधर ले जाओ तो वन बाय रूट टू किसका वैल्यू रूट टू होता है पाई बट्टा फोर का तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा पाई बट्टा फोर तो इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन क्या हो गया पाई बट्टा फोर हो गया क्लियर है नोट दे करके लिखिए आप लोग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन मे हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन क्या है मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है देखो जैसे साइन थीटा बराबर जीरो किस किस का वैल्यू जीरो होता है थीटा यानी जीरो का वैल्यू भी जीरो होता है वन एट्टी का भी वैल्यू जीरो होता है वन एट्टी के बाद कितना थ्री सिक्सटी है इसका भी वैल्यू जीरो होता है समझो तो मतलब इसका ट्वाइस करते जाओ सबका वैल्यू सबका होता जाएगा जीरो होता जाएगा तो आपके पास क्या है एक वैल्यू दो वैल्यू तीन वैल्यू तो यही निकल गया इसका मतलब यही है इस लाइन का मतलब कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं क्लियर है यहाँ तक एक छोटा सा पॉइंट था है प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं देखो अभी हम एक नोट दे करके लिखाए थे कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है कितने सोल्यूशन होते हैं इनफाइनाइट सोल्यूशन अब बात करते हैं इसमें प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है देखो जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन होगा उसका एंगल का वैल्यू जो जीरो से ले करके टू पाई तक होगा तो वो वैल्यू क्या कहलाएगा आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब टू पाई से कम होगा टू पाई भी नहीं होगा क्योंकि देखो यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है ठीक है ना चलो 
अब इसमें कुछ कुछ फॉर्मूला है जिसके बेसिस पर आपके पास क्वेश्चन बनेगा ध्यान से सुनो अगर साइन थीटा बराबर जीरो है तो थीटा बराबर होगा एन पाई क्या होगा थीटा बराबर एन पाई जहाँ एन आपका एंटीजर है एंटीजर मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स प्लस माइनस सब में ठीक है ना सेकेंड नंबर है कॉस थीटा बराबर जीरो तो थीटा बराबर हो जाएगा टू एन प्लस वन इन टू पाई बाई टू अगर टेन थीटा बराबर जीरो मिलेगा तो थीटा बराबर हम सिर्फ लिखेंगे एन पाई क्लियर है चलो सेकेंड नंबर फॉर्मूला देखेंगे सेकेंड टाइप में अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा अब यहाँ देखो यहाँ जीरो होगा बराबर और यहाँ क्या होगा साइन अल्फा मतलब अल्फा की जगह पर पाई बट्टा थ्री पाई बट्टा फोर पाई बट्टा सिक्स कुछ भी हो सकता है क्लियर है चलो तो थीटा बराबर हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस का पावर एन इन टू अल्फा जहां एन क्या है आपके पास इंटीजर कॉस थीटा इसको टू कॉस अल्फा तो थीटा बराबर कितना एन पाई प्लस माइनस अल्फा टेन थीटा बराबर टेन अल्फा तो थीटा बराबर कितना एन पाई प्लस अल्फा आइए थर्ड नंबर में है स्क्वायर वाला दोनों तरफ सेम फंक्शन होगा दोनों का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा तो थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा ठीक है ना आगे आ जाओ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस अल्फा तो थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा इट मीन्स थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा मतलब इस तीनों में कंडीशन में आपका क्या होगा फॉर्मूला सेम लगेगा ठीक है ना तो ये कब लगाएंगे फॉर्मूला जब बराबर में जीरो होगा तब ये कब लगाएंगे बराबर में क्या होगा आपके पास सेम फंक्शन होगा तब और एंगल डिफरेंट होगा तब ये कब लगाएंगे ये फॉर्मूला थर्ड नंबर दोनों का अपना अपना स्क्वायर होगा अब बात आती है कि सर अगर मान लीजिए सेक थीटा बराबर जीरो आ जाएगा तब क्या करेंगे हम है ना तो सेक को आप कॉस में तो चेंज कर सकते हैं वन बट्टा के ना कॉस थीटा बराबर जीरो बट्टा को पलट दीजिए कॉस थीटा बराबर जीरो तो आप फॉर्मूला लग जाएगा ठीक है ना तो एक चीज़ याद रखना है कि अगर सेक रहेगा उसको कॉस में बदल दीजिए कौशिक रहेगा उसको साइन में बदल दीजिए कॉट रहेगा तो उसको टेन में बदल दीजिए क्यों क्योंकि आपके पास फॉर्मूला हम जानते हैं साइन का टेन साइन का टेन का और कॉस का क्लियर है चलो देखते हैं एक्सरसाइज सेवनटीन है आपके पास फर्स्ट नंबर फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है मतलब जीरो से टू पाई तक फर्स्ट वन है आपके पास इसका सोल्यूशन साइन एक्स बराबर कितना है रूट थ्री बाई टू. तो देखो यहाँ आप साइन एक्स लिखिए किसका वैल्यू रूट थ्री बाई टू होता है साइन का साइन सिक्सटी डिग्री तो साइन सिक्सटी डिग्री को पाई बट्टा थ्री लिखते हैं तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर पाई अपॉन थ्री क्लियर है चलो अब एक बार देखो यहाँ पर से इस वाले स्टेप को फिर से लिखो अगेन इस वाले स्टेप को साइन एक्स बराबर यहाँ पर साइन कितना पाई अपॉन थ्री ठीक है ना देखो साइन एक्स बराबर साइन पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं साइन देखो साइन थीटा का क्या क्या फॉर्मूला होता है साइन पाई माइनस थीटा इसको टू कितना साइन थीटा ये फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे तो साइन पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा फिर से साइन पाई बटा थ्री हो जाएगा अब यहाँ से देखो साइन एक्स अपने जगह सही है एलसीएम लोग यहाँ पर थ्री तो थ्री पाई या माइनस पाई तो साइन एक्स इज इक्वस टू यहाँ कितना हो जाएगा थ्री में से दो गया तो टू पाई अपॉन्ट थ्री तो फिर से एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा टू पाई बटा थ्री देखो एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा अब इसको क्रॉस चेक करो क्या ये जीरो से टू पाई के बीच में है कि नहीं है पाई बट्टा थ्री सिक्सटी डिग्री होता है पाई बट्टा थ्री कितना सिक्सटी डिग्री साठ है इंटू टू कितना टू एक सौ बीस तो वन ट्वेंटी डिग्री कितना आ गया जीरो से टू पाई के बीच में आ गया तो इसका मतलब यही और प्रिंसिपल सोल्यूशन होगा इसके आगे आपके पास जाओगे तो वो टू पाई से ज़्यादा हो जाएगा इसीलिए बस यही फॉर्मूला साइन में याद रखना है यहाँ से क्या करना है पाई माइनस थीटा कर देना है एलसीएम निकाल करके जो आएगा आपके पास सेंस है क्लियर है चलो अब सेकेंड नंबर में है कॉस एक्स बराबर वन बाई टू किसका वैल्यू वन बाई टू होता है कॉस सिक्सटी डिग्री का तो कॉस सिक्सटी डिग्री को क्या लिखोगे पाई बट्टा थ्री तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया इधर पाई अपॉन थ्री हो गया ठीक है ना अगेन फिर ये वाला स्टेप को फिर से लिखिए कॉस एक्स बराबर कॉस पाई अपॉन थ्री किसका वैल्यू पाई अपॉन थ्री होता है कॉस सिक्सटी का सॉरी ये वाला स्टेप को फिर से लिखेंगे अब देखो कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है कॉस टू पाई माइनस थीटा होता है ये फॉर्मूला क्वाड्रेंट में पढ़ा है तो अगर क्वाड्रेंट का वीडियो नहीं देखें तो आप प्ले में जा करके वहाँ से वीडियो देख लीजिए ठीक है ना वहाँ समझ में आ जाएगा अब यहाँ पर लिखो कॉस लिखेंगे यहाँ पर टू पाई लिखेंगे ठीठा के जगह कितना पाई बट्टा थ्री क्लियर है चलो 
कॉस एक्स अपने जगह सही है कॉस ठीक है यहाँ एल्शियम ले लीजिए थ्री तो यहाँ हो जाएगा सिक्स पाई माइनस पाई तो कॉस एक्स इज कॉस टू कितना हो जाएगा इधर से कॉस फाइव पाई अपॉन्ट थ्री अब यहाँ से क्या हो जाएगा फाइव पाई अपॉन्ट थ्री ठीक है तो अब यहाँ पर से देख लो क्या ये एंगल किस में है देखो देखो जीरो से लेकर टू पाई के बीच में है कि नहीं है यहाँ कितना हो जाएगा साठ अच्छा पंचतीस तीन सौ अति टू पाई कितना होता है थ्री सिक्सटी होता है इसीलिए एक आंसर ये हो जाएगा एक आंसर ये हो जाएगा यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं ना चलो चलो बच्चों थर्ड नंबर है यहाँ से देख लो टेन एक्स इज कॉस टू रूट थ्री है तो किसका वैल्यू रूट थ्री होता है टेन पाई बट्टा थ्री का ठीक है ना तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से पाई अपॉइंट थ्री ये वाला स्टेप को फिर से लिखो यहाँ लिखेंगे अगेन टेन एक्स इज कॉस टू कितना टेन पाई बट्टा थ्री अब आपको क्या सोचना है कि सर टेन थीटा किसका फॉर्मूला होता है क्वाड्रेंट में किसमें क्वाड्रेंट में तो टेन किसका पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है ठीक है ना तो चलो यहाँ पर हम लिखेंगे टेन एक्स इज कॉस टू टेन पाई प्लस पाई बट्टा थ्री यहाँ पर टेन एक्स अपनी जगह सही है यहाँ थ्री एल्शियम ले लोगे थ्री पाई या प्लस पाई तो यहाँ पर से टेन एक्स इज कॉस टू कितना हो जाएगा टेन फोर पाई अपॉन्ट थ्री एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा फोर पाई अपॉन्ट थ्री एक आंसर ये और एक आंसर ये हो जाएगा कॉट एक्स इज कॉस टू रूट थ्री तो देखो किसका वैल्यू रूट थ्री होता है कॉट थर्टी डिग्री का ठीक है ना तो एक्स का वैल्यू फाइनली कितना है यहाँ से पाया पॉइंट सिक्स अब ई वाला स्टेप को फिर से लिखेंगे यहाँ लिखिए अगेन कॉट एक्स इज कॉस टू कितना कॉट पाया पॉइंट सिक्स अब किसका वैल्यू होता है कॉट थीटा का अब फॉर्मूला देखो यहाँ पर कॉट थीटा का क्या फॉर्मूला होता है कॉट पाई माइनस थीटा की पाई प्लस थीटा कॉट पाई प्लस थीटा ठीक है ना तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कॉट एक्स इज कॉस टू कॉट पाई प्लस पाई बट्टा सिक्स यहाँ जो रहेगा ना उसको पाई प्लस कर देना है अब यहाँ इसको एल्शियम लीजिए सिक्स एल्शियम तो सिक्स पाई या प्लस कितना पाई तो कॉट एक्स इज कॉस टू कितना हो जाएगा कॉट सेवन पाई अपॉन सिक्स तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा सेवन पाई अपॉन सिक्स एक आंसर ये हो जाएगा एक आंसर ये हो जाएगा आइए इसमें आते हैं कौशक में किसका वैल्यू टू होता है कौशक थर्टी का तो कौशक थर्टी का होता है तो कौशक यहाँ पर लिखेंगे थर्टी को पाई बट्टा सिक्स लिखेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा पाई अपॉइंट सिक्स ये वाला स्टेप को फिर से लिखिए यहाँ लिखिए अगेन कौशक एक्स इज कॉस टू कितना कौशक पाई अपॉइंट सिक्स अब देखिए कौशक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है क्वाड्रेंट में कौशक पाई माइनस थीटा ठीक है तो देखो तो कौशक यहाँ लिखिए और यहाँ लिखिए कौशक पाई माइनस यहाँ थीटा की जगह जो है उसको लिख दीजिए तो कौशक ये कौशक है वो यहाँ पर से हो जाएगा इसको जब एल्शियम लोगे तो फाइव पाई बट्टा सिक्स हो जाएगा तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा फाइव पाई अपॉइंट सिक्स एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर आपका ये हो जाएगा चलिए सिक्स नंबर देखते हैं सिक्स नंबर किसका वैल्यू होता है टू बाई रूट थ्री टू बाई रूट थ्री किसका होता है जल्दी 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 बोलो जल्दी बोलो टू बाई रूट थ्री किसका होता है किसका वैल्यू होता है थर्टी डिग्री का किसका वैल्यू होता है थर्टी डिग्री तो आप यहाँ पर थर्टी डिग्री को क्या लिखोगे पाई बट्टा सिक्स लिखोगे तो सेक पाई अपॉन सिक्स तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा पाई अपॉन सिक्स अब क्या सेक थीटा का क्या फॉर्मूला होता है सेक टू पाई माइनस थीटा ठीक है ये वाला स्टेप को फिर से लिखेंगे यहाँ लिखेंगे अगेन सेक एक्स इज कॉस टू सेक टू पाई माइनस थीटा थीटा के जगह पाई बट्टा सिक्स यहाँ सेक एक्स रहने दीजिए सेक यहाँ ट्वेल्व माइनस पाई तो यहाँ पर सेक एक्स इज कॉस टू कितना हो जाएगा एलेवन पाई अपॉन सिक्स ठीक है तो आपके पास फाइनली आंसर क्या हो जाएगा एक्स के जगह पर एल एक्स का वैल्यू एलेवन पाई अपॉन सिक्स एक आंसर ये एक आंसर ये क्लियर है प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इसके आगे वाला क्वेश्चन ठीक है तब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक फिर मिलेंगे अगले क्लास में थैंक यू सो मच